Evet beyler bugün War Thunder'da Japonların efsanevi bombardıman uçağı G8 N1 oynayacağız. Efsanevi dediğim oyunda efsanevi gerçekte bu kadar üretildi mi bilmiyorum. 6.0'da bulunuyor görüyorsunuz. Şimdi hemen kastım kamuflajlara bakalım. Benim şöyle aldığım kamuflajlar var klasik çok güzel gözüküyor. Bir de kırmızı var bir de sarı var ki ben hep sarıyla oynuyorum o yüzden... Şöyle sarıyı seçeceğim. Muz sarısı diyorlar. Bunu hep dalga geçerler. Bu arada bu uçak Death Star. Yani Star Wars'tan geliyor. Death Star olarak geçer. Ölüm yıldızı. Niye derseniz şöyle altta 20 mm'lik. Arkada 20 mm'lik çift namlu. Üstte 20 mm'liği var. Önde de 20 mm'liği var. Yani topları o kadar kuvvetli ki tek bir tanesinin gelmesi ve ne hikmetse bunların bir tanesinin değmesi düşman uçağını patlatmaya yetiyor. O yüzden çok fazla güçlü bir uçak. Şöyle görüyorsunuz taretlerini 3 x 2, 6 ve 2 diyor. 8 adet tareti var. Yani 8 namlusu var diyeyim en azından. Bir de 13 milimetrelikler var. Toplamda 10 namlusu var. Fakat mühimmatı çok az. 800 kilogramlık mühimmat alıyor. Evet kolon haritası geldi. Muhtemelen e, ölmeyeceğiz. 6.0'da jetler gelmediği takdirde erken dönemlerde olsa. Evet hala bekliyoruz. Ve geldi. 800 çarpı 3. 800 metre aşıtma. 3 saniye geçip önemli minimum aldık. Taretleri air target alın. Tek atımda öldürüyorsunuz. Wing yellow yapalım. Şöyle. Hatta gövde gösterisi olsun. Tamamen. Smoklar açık gezelim. Öyle yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Çok iyi bir uçak. Evet bu jular orayı alacak muhtemelen. Ben de sağ tarafa gidiyorum. Hatta şöyle ortaya doğru gidiyorum ve aptirt olmadık. En fazla 6.3'ler var. Şöyle görüyorsunuz A7 M bile, A7 M2 bile var. Karşımızda da Amerikanlar, İngilizler ve Fransızlar. Evet, direkt düşman bombardıman uçağına doğru gidiyorum hatta. Şöyle iki tane gördüm. Şöyle biraz daha ses vereceğim. Cockpit'in içerisinde de gösterim. Placeholder. Yani bir 10 senedir falan placeholder herhalde bunun cockpit'i. Şöyle görüyorsunuz dandik. Cockpit yerine geçen demek placeholder. Daha tasarlanmamış. Sadece gösteriş yani gösterme göstermelik bir şekilde kullanılıyor. Bunu simülatörde kullanırsanız o yüzden çok bir keyif almıyorsunuz. Ben çok kullandım simülatörde. Bu uçak teknik değerlerinden de söz edeyim. İyi tırmanıyor. 7.2 metre bölü saniye. Gerçekten iyi. Turn time'ı bile iyi yani. Bir bombardıman uçağına göre. Evet şu sağdaki a, bence almaya daha müsait. O yüzden doğrudan ona gidiyorum. Altta da bir bombardıman uçakları daha var. Evet o da dönüş yaptı. Sola doğru ben de dönüyorum. Düşman şu an bombardıman uçağını avlamaya doğru gidiyorum. Hiçbir şekilde base'lere odaklanmadım. Ki zaten şu 288'ler burada işlerini yapıyordur. Yer iki de garibim. <gülüyor> Arkadan oraya gitmiş. Evet Amerikan B24 bakalım. Kim kimi alacak? Birazdan iki bombardıman uçağının savaşına şahit olacaksınız. Evet, silahlara geçiyorum. Evet, ilkini yaktık. 
Evet bu arada sol aa, kanadı kırdım. Nasıl kırdım ben de bilmiyorum. Evet ilkini aldık. Evet, o tarafa doğru dönüyorum. Bakalım mühim attım kaldı mı? Evet üstteki ölmüş o yüzden ateş edemiyormuş daha yeni fark ediyorum üstteki muhtemelen öldü ya da ölmedi artık ne oldu ben de bilmiyorum. Ve uçak reload yapmıyor şu an saçma bir şekilde. O yüzden ben de a, inişe geçiyorum. Bakalım bu kadar hasarlı halde inebileceğiz mi? Evet, maçı da aldık gibi. Evet şu aa, bombaları atmamam da enteresan. Evet çarpma son anda son anda düşman bombardımanı <gülüyor> altında sol kanadım kırık olmasına rağmen yine biliyorum bu uçakların bir özelliği var dead star olarak geçmesinin sebebi de çok dayanıklı olması onu da belirteyim çok dayanıklı uçaklar. Evet B24 bizi bombaladı fakat biz ölmedik tamir oluyoruz ve sıkıtlar da bizden yana. Evet flapları açmamı istiyor landing flaplara kadar açalım o zaman kalkışa başlayalım. Gördüğünüz gibi yani bu küçük bomba yüküyle base dahi patlatmadık direkt düşmana doğru gittik. Karşımızda da iki tane bombardıman kaldı. Diğeri şu. Birazdan mefta alacak. Ki 84 alacak. Birkaç saniye içerisinde. Evet. 
ve B24'ün son anlarına şahit oluyoruz. Bize de kill asist verebilir. Bakalım kill asist gelecek mi şuraya bir rakamı? Evet kritik diyor. Motoru gitti kritik dediği için. Aa, motorunu kaybetti. Ticketlar da çok az. Alırlarsa bana verebilir kili. Fakat aa, ticketlardan o skor gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Evet. <gülüyor> J288 de B24'e saldırmaya gidiyor sanırım. Evet şu an ateş ediyor olmalı. Evet yakıyor. Son anlar artık. Oyun bitecek mi? Ve evet oyun bitti. Son anda kurtuldu. Son anda B24 ölmekten kurtuluyor. İyi bir amir masrafından da kurtuldu aynı zamanda. Yani birkaç saniye daha olsaydı belki bize bile kill, kill'i verebilirdi. Yani kill asisti bırakın kill'i bize de verebilirdi. Ve evet G8... N1 ile Dead Star ile oynaması bu şekilde. Ben şu olayı anlamadım. Bir test uçuşu yapacağım çok kısa bir süre. Bu makine toplar neden ya yani tekrar reload olmadı? Hiçbir şekilde anlamadım. Evet, reload oluyor. Hatta 20 milimetrelik olduğu için aa, geç de oluyorlar. Evet görüyorsunuz gayet iyi reload oluyor demen. Demin neden demen diyorum. Demin neden olmadı hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani çok saçma geldi bana. Evet çok uzatmayayım artık. G8'in E1 ile oynaması bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.